ഹായ് ഓൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ അപ്പം നമ്മളിന്ന് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ചാപ്റ്ററിൽ നെക്സ്റ്റ് സെഷനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നോക്കിയത് അപ് ടു ലെവൻ മെത്തേഡ്സ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സിൽ ലെവൻ ടൈപ്സ് ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് മെത്ത അഞ്ച് ടൈപ്പാണ് മോഡേൺ മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്നത് ആ അഞ്ച് ടൈപ്പ്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നോക്കാം ടൈപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ ഞാൻ പറയാം മോഡേൺ മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്ന പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസലിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് ബിഹേവിയറൽ ആങ്കർ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ സച്ച് അപ്രൈസൽ ടെക്നിക്സ് ആർ യൂസ്ഡ് വെൻ എംപ്ലോയീസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ഫോർ പ്രൊമോഷൻ ടു ഹർ ഹയർ പോസ്റ്റ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റർ ഇസ് എ സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷൻ വേർ a group of employees come together and work on an assignment for 2 or 3 days the work would be similar to the ones they will be handling if they are promoted performances are evaluated by trained observers apart the method an assessment center or a modern evaluation performance evaluation or performance appraisal method an ivada main at your assessment center method nammal utilize cheynathu എംപ്ലോയീസിന് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കണോ ഹയർ പോസ്റ്റിലോട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ എന്നിവ തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കാണെങ്കിൽ ബാങ്കിന് ബ്രാഞ്ചസ് വരും അതേപോലെ ഒരു ഹെഡ് ഓഫീസ് വരും അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷൻ അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിന് വേണ്ടി അസസ്മെൻറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡിന് വേണ്ടി ഒരു സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു വേറെ ഏതൊക്കെ എംപ്ലോയീസിനാണ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനോട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നു അതിനുശേഷം അവർ പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചാൽ പ്രൊമോട്ടായാൽ ഹയർ പോസ്റ്റിലൂടെ പ്രൊമോട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഏതൊക്കെ വർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് അതിന് സിമിലറായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സെയിം റെപ്ലിക്ക നമ്മൾ അവിടെ ഈ അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ വർക്കായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അവരെങ്ങനെ ആ ഒരു വർക്കിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു അവരെ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതിനൊരു ട്രെയിൻഡ് ഒബ്സേർവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് സച്ച് ഇവർക്ക് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കണോ വേണ്ടിയോ ഇവരെ പെർഫോമൻസിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ റെക്കോർഡിംഗ് ദി ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ബിഹേവിയർ ദ ഇവാലുവേറ്റേഴ്സ് മീറ്റ് ടു ഡിസ്കസ് ദി ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ സമ്മറി റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ എംപ്ലോയീസിനാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ എംപ്ലോയീസിനൊക്കെ ഒരു സെൻട്രൽ ലൊക്കേഷൻ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിലോട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തുകയും അവർ പ്രൊമോട്ടഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു സെയിം ഇമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെപ്ലിക്ക നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അവർക്കൊരു ഡെമോ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ ഒരു വർക്കിനെ അവരെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഇമിറ്റേഷൻ അവരെങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ആക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയും അവരെ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിന് പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കണോ വേണ്ടിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അസസ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് ദ പെർഫോമൻസസ് ആർ ജഡ്ജ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് The cost of human resource include expenditure incurred on human resource planning, recruitment and selection, orientation and placement. Contribution is measured in terms of money value of labor productivity. Difference between cost and contribution shows the performance of the employees. If we have a resource accounting method, we have a balance sheet, we have a profit and loss account. We have a profit side and loss side. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് എംപ്ലോയീസിന് വന്ന കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുന്നു അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ
കോസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഈ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനുള്ള ചെലവ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു എംപ്ലോയിനെ ഓർഗനൈസേഷനിലോട്ട് എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന ചെലവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് സെലക്ഷൻ അതിനുശേഷം എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്താൽ അവരെ ഡയറക്റ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അവരെ ഡയറക്റ്റ് ജോലിയിലോട്ട് കടത്തുകയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും ഓറിയൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കും അതേപോലെ ട്രെയിനിങ്ങും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇപ്പം നിങ്ങൾ കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കോളേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങും അതേപോലെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ക്ലാസ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ചിലവാക്കിയ ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് അതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ കോസ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു അതിനുശേഷം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സൈഡിൽ ഈ എംപ്ലോയിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വർക്കിലൂടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഓ എംപ്ലോയിൻ്റെ വർക്കിലൂടെ എംപ്ലോയിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയിലൂടെ എംപ്ലോയിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയിലൂടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ലാഭം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നേട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതും നമ്മളൊരു സൈഡിൽ എഴുതുന്നു ഈ കോസ്റ്റും ഈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ബിഹേവിയറൽ ആങ്കേർഡ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ബി എ ആർ എസ് ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് എ കോൺട്രി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഗ്രാഫിക് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് എ ക്രിറ്റിക്കൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് മെത്തേഡ് ബാസ് ആ സ്കെയിൽസ് വിച്ച് റിപ്രസെൻറ്റ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ റേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ലീസ്റ്റ് ടു ദ മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ ദ അപ്രേസ് ഒബ്സേർവ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ദിസ് ഒബ്സേർവ് ബിഹേവിയർ ഈസ് കമ്പയർഡ് വിത്ത് ബാസ് അപ്പോൾ അടുത്ത മോഡേൺ മെത്തേഡാണ് ബിഹേവിയറൽ ആങ്കേർഡ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഇതിന് ബേസായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ എംപ്ലോയീസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ നിന്നും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ വർക്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ ഫ്രം ദി എംപ്ലോയീസ് അതിനുശേഷം എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് അതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഒബ്സേർവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിഹേവിയർ എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ആക്ച്വൽ ബിഹേവിയർ വർക്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ആക്ച്വൽ വർക്കും ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ട് തമ്മിൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ബിഹേവിയറൽ ആങ്കേർഡ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വൽ ബിഹേവിയറും ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസും എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി എംപ്ലോയീസ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു എംപ്ലോയി പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അവരെ ക്വാളിറ്റി എന്തോരമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കം വർക്ക് പെർഫോമൻസ് എന്തോരമുണ്ട് കേപ്പബിലിറ്റി എന്തോരമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ആങ്കേർഡ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പ്രീ പ്രിപ്പയർ പ്രീ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആക്ച്വൽ ബിഹേവിയർ എന്താണ് എംപ്ലോയീസിന് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വി കമ്പയർ ദി ആക്ച്വൽ ബിഹേവിയർ വിത്ത് ദി എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ
ജോയിൻ ചെയ്ത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ സബോർഡിനേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്തൊക്കെ കോസ്റ്റാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു പ്രീ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഓരോ എംപ്ലോയീസും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രീ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയും ഓക്കെ ഓരോ എംപ്ലോയി എംപ്ലോയി എ ആണെങ്കിൽ എംപ്ലോയി എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്താണ് അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ എംപ്ലോയീസിനെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾസ് എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയും അതിനൊരു പ്രീ പ്ലാനിങ് കീപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിനുശേഷം ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എംപ്ലോയീസ് എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഒരു പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രിലിമിനറി പ്ലാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഓരോ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്തും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അടുത്ത് നമ്മൾ അവരെ അറിയിക്കുന്നു വി എക്സ്പെക്ട് സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് ഫ്രം യു ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ അങ്ങനെ പറയുകയും അതിനുശേഷം ഇവരുടെ പെർഫോമൻസ് എന്താണ് ഇവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അറിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി ഇവാലുവേറ്റ് ദർ പെർഫോമൻസസ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റെപ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ത്രൂ എം ബി ഒ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ടാർഗറ്റ്സ് ടു ബി അച്ചീവ് റിവ്യൂ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞുള്ള കാര്യമാണ് ആദ്യം ഓർഗനൈസേഷൻ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതോറിറ്റീസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾസ് എന്താണ് അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഗോൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേടേണ്ടത് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട ടാർഗറ്റ് എന്താണ് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ടാർഗറ്റ്സ് ടു ബി അച്ചീവ്ഡ് അതിനുശേഷം ഇവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ ഇവർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് പെർഫോമൻസിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്കതിന് ഫീഡ്ബാക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എംപ്ലോയീസിനെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ അടുത്തും അവരെങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്തത് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ സ്കോർ എത്രയാണ് എന്നിവ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്തുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്ത വട്ടം അവർക്കതൊരു മോട്ടിവേഷനും ഹയർ ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് റിവ്യൂ ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ഫീഡ്ബാക്ക് നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രൈസൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് എത്രയാണ് ടോട്ടൽ സ്കോർ ലഭിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുകയും വേണം ഏതൊക്കെ ഏരിയാസിലാണ് അവർക്ക് ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് അവരുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർ ഫീഡ്ബാക്ക് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ മോഡേൺ മെത്തേഡ്സിൽ വരുന്ന പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് അസസ്മെൻറ്റ് സെൻ്റർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് ബിഹേവിയറൽ ആങ്കേർഡ് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ നമ്മളിപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് നോക്കി പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കി എന്തിനാണ് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി അതേപോലെ ഓരോ മെത്തേഡ്സും ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സും വരുന്നുണ്ട് മോഡേൺ മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട് അതിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ നമുക്ക് നടത്താൻ നമ്മൾ നോക്കി എന്തിനാണ് ഈ പെർഫോമൻസ് അപ്രൈസൽ നമ്മൾ നടത്തുന്നത് അത് നമുക്ക് നോക്കാം development and training needs of employees helps to improve performance helps
നമ്മുടെ തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പടത്തിൽ പഠിപ്പാണ് സാർ ഇവൻ്റെ മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ലീഡർഷിപ്പാണ് സാർ ഇവൻ്റെ മെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം ആ എംപ്ലോയിൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീക്ക്നെസ് എന്താണ് ഏതൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ഉള്ളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നിവ പറയാനും സാധിക്കണം ഇതിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിയിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റീനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം എക്സാമിൻ ചെയ്യണം അതെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യമാണ് ട്രെയിനിങ് നീഡ്സ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയീസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ഹൗ എഫക്റ്റീവ് ദ ട്രെയിനിങ് വാസ് അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എംപ്ലോയീസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഡയറക്റ്റ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ജോലിയിലോട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മുന്നേ തന്നെ അവർ ട്രെയിനിങ്ങിന് അയക്കും ഇപ്പോൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽസ് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിൽ അവരെ ഫീൽഡ് വർക്കിലോട്ട് ഇറക്കുന്നതായിട്ട് മുന്നേ തന്നെ ഫീൽഡ് വർക്കിലോട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് മുന്നേ തന്നെ അവർ നേരെ ചെന്നൈയിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അവിടെ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും മൂന്ന് മാസം ചെന്നൈയിൽ പോയിട്ട് അവർ ജോയിൻ ചെയ്യണം മൂന്ന് മാസം അവർ ട്രെയിനിങ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് തിരിച്ച് അവരുടെ ഓഫീസിലോട്ട് വന്നിട്ട് അവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫീൽഡ് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് എംപ്ലോയീസിന് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയീസിൽ എത്രത്തോളം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുന്നത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഈ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് സപ്രൈസിൽ വരുന്നതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ ഈ പെർഫോമൻസ് സപ്രൈസിലൂടെ നമുക്കൊരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എംപ്ലോയിനെ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോമ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എംപ്ലോയിനെ പെർഫോമൻസിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ നോക്കി ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡും അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ മെത്തേഡ്സ് നോക്കി മോഡേൺ മെത്തേഡ്സിൽ തന്നെ നമ്മളൊരു എം ബി ഒ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ആ ഡി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എംപ്ലോയീസിനടുത്ത് ആ ടാർഗറ്റ് അറിയിക്കണം അതേപോലെ അതിനുശേഷം അവർ അവർക്ക് നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എംപ്ലോയീസിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഓൾറെഡി പ്രീ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ എല്ലാം എംപ്ലോയീസിനടുത്ത് നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഡ്യൂ ടു പെർഫോമൻസ് സപ്രൈസർ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വി നോ വാട്ട് ടു ബി ഫോളോഡ് വി നോ ഹൗ ടു കണ്ടക്ട് എ ഇവാലുവേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് പെർഫോമൻസ് സപ്രൈസിൽ കൊണ്ടുള്ള അടുത്തൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ പാറ്റേൺ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ആര് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലോട്ട് പാസ്സായെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലോട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടീനെ പാസ്സാക്കിയെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ഫോർട്ടി മാർക്സിന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സിന് നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻറ്റേണൽ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തു അത് ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇൻറ്റേണൽ മാർക്സ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാം നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്തു ഔട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്കോർ എടുത്തു ഇൻറ്റേണലും എക്സ്റ്റേണലും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്തിട്ട് അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടീനെ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലോട്ട് നമ്മൾ പാസ്സാക്കിയത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ആ ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഇതേ സ്ട്രക്ചറാണ് 